4월은 그 보름달 은은한 빛한 줄기 문틈으로 보내올 때 잊었던 살가운 말투 이명처럼 떨리네 피어나는 환한 웃음 달려드는 붉은 향기 모조리 뜯고 나서야 텅 빈자리가 보이는 걸그 고통 몰라줘도 불만 한번한적 없다 오늘도 아픔 견디며 자기 길을 가는 너 열차의 두터운 문 열린 곳그 자리에 해가 지날수록 작아지는 당신을 보면 나이만 열몇 살이 된난 덩치 큰 어린이 노을만큼 남은 여정 화살 같은 시간 앞에 산보다 크고 높은 당신의 그 걱정도 이제는 내 보답으로 덮을 수 있기를 보이면 무거운 짐안 보이면 가벼운 날개 오늘도 선물을 받고 교문을 들어선다 나뭇잎 서쳐간 자리 꽃잎처럼 물든다 아직도 초록인 나는 어떤 색깔로 물들까 이 책은 시민고 학생 21명과 선생님 한 분이 공동으로 쓴 시집입니다 공부와 이시 준비에 지친 고등학생들에게 힘을 주기 위해 시조를 지어 교실로 온 반딧불이라는 제목을 붙여 발간했습니다 저희 동아리가 시조라는 장르를 채택한 이유는 시조는 800년을 이어온 우리 고유의 정형시입니다 일본은 하이쿠라는 것이 있고 중국은 한시라는 것이 있습니다 일본과 중국 두 나라 모두 이 장르를 세계에 알리고자 노력하고 있는 반면 우리나라는 아직 이 시조를 세계화하고 있지 않습니다 따라서 저희 동아리는 이 시조의 매력을 많은 분들께 알려드리고자 이 창작물을 제작하게 되었으며 많은 분들이 이 시조의 매력에 푹 빠지셨으면 좋겠습니다. 시의 맛을 모르는 학생들에게 시의 맛을 느끼도록 하기 위해 창작을 하게 했고 그 활동이 결실을 보아 시조집을 발간하게 되었습니다. 학생들이 이 활동을 생활화해서 세상과 소통하는 방법을 배우고 자신의 삶을 아름답게 가꾸어 가면 좋겠습니다. 늦게 피는 꽃 김종두 눈파는 가을에 피어 시린 겨울 바라주고 내화는 겨울에 피어 부신 봄길 열어준다 아직도 피지 못한 너 이제는 이 차례야